大家好，我是东哥。这个小鹿犬接回来也有一段时间了啊。最近这两天降温幅度特别大，从三十几度降到十几度，呃，所以这个狗就感冒了。我一直都说小鹿犬不好养，就是因为这个原因啊。本身皮毛就短，体型小，吃的也少，抵抗力比较差啊。嗯、呃，稍有不慎就会生病。呃，其他几只狗都没事，但是这个小鹿犬最近感冒咳嗽啊。呃，如果说狗得什么病，我最害怕的话，肯定是犬瘟或者细小。像犬瘟细小的话，传染性又比较强，然后症状，呃比较严重，而且治愈率很低啊。细小还好一点，也就是七八天时间，你治好了就好了，治不好就死了。犬瘟呢，你就算治好了，它还有一个后遗症啊。嗯，基本上得了犬瘟的狗就废了啊。嗯，所以说，是比较害怕的。但是如果说什么病让我最烦躁呢？那就是咳嗽，犬窝咳啊。传染它不说，而且它治的特别特别的慢。虽然说这个狗基本上啊，呃，得了。咳嗽的狗不会死，基本上致死率很低，但是治起来很麻烦。嗯，别管什么药啊，你像这个，呃，中成药也好，然后西药也好，呃，还有注射的、口服的，基本上什么药我都用过，效果都不是很好，不是说，哎、呃，三四天、四五天时间都能就能给它治好，都有一个过程。嗯，反正十天半个月，我见过最长时间一个月才能好的。嗯。所以现在的话，我就给他们用这个做雾化啊。其实做雾化的话，也是说把这个消炎药啊、止咳药啊，呃，通过雾化以后吸入到肺里面，直接就是直达病灶，这种效果好一点。基本上每天做一次，坚持那么三到五天都能好啊。而且做雾化的副作用比较小啊。呃，一般口服的药，像这个什么阿奇霉素啊，或者盐酸多西环素啊，包括阿莫西林啊，我就发现有些狗吃了这种药以后会发生呕吐。之前养过一只边牧，就是，呃，只要给它喂这种药，止咳的药，它就吐。嗯、呃，另外一些注射的药，嗯、呃，比如说头孢啊，或者是林可霉素啊。这种药对狗的肾脏啊，包括骨骼发育啊，都不是很好。呃，之前有一只狗就是打那个林可霉素，打的时间太长了，天天打，天天打。后来那个狗出现了严重的趴提啊。嗯，做雾化的效果，我觉得反而没有什么副作用啊。毕竟它这个是呼吸，直接吸到肺里面，然后再吐出来。嗯，我感觉的话，比口服还是注射。效果都要好一点，而且副作用很低啊。而且做雾化，它对这个药的剂量不是要求特别严格啊。你像，不管是口服还是注射，尤其是注射啊，对剂量要求呃很严格的。你打多了不行，打多了对狗的产生的伤害比较大。打少了吧，又不起作用。嗯，但是这个做雾化，你剂量可以加大一些。基本上对狗不会产生太大的影响啊，而且成本也不高啊。像这个雾化机的话，就是在网上买的家庭便携式的雾化器，呃，一百多块钱一个啊。至于药品的话，去药店里面买一些消炎的、止咳类的药品，那种针剂的话很便宜啊，呃，一两块钱一支，呃，成本很低，嗯，操作起来也比较方便啊。就找一个纸箱子，然后把这个雾化器开个弄个小洞。啊，把纸箱子挖个小洞，呃，雾化器放在里面，把狗关进去就行了啊。基本上我做一次的话，在半个小时到一个小时左右，这个就看加的药量的多少了啊。什么时候这个药给它用完了，什么时候就把狗放出来。嗯，在里面也不用担心这个狗窒息，就是缺氧啊、窒息啊这些东西，因为一直是往里面，这个空气还是流通的啊。如果说家里面有养宠物的，不管是猫也好，狗也好啊，呃，得了这个，比如说猫鼻支啊，狗得了犬窝咳啊。
就是这种肺肺部感染或者是呼吸道感染的，可以试试一试这种方法啊，就是做雾化。嗯，今天这个视频就到这里啊，谢谢大家。